La música por bandera. 23 de noviembre. Todavía tengo el vívido recuerdo de aquel día. Teníamos las entradas reservadas desde el sábado y la cola para entrar al auditorio parecía interminable. El ansia de la gente que me rodeaba parecía envolverme en su misma aura, contrastada con mi aburrimiento e indiferencia en la cola. Era martes y mis padres llevaban ya varios días esperando que llegara este preciso momento. La cola avanzaba a un ritmo irregular y el bullicio de la gente me inducía a un estado de desconexión que me impedía centrarme. Era la primera vez que iba a ver a mi tía dirigir a su batallón de la comandancia, aunque no era algo que despertara en mí demasiadas ilusiones. Al cabo de unos minutos interminables conseguimos acercarnos al edificio por la entrada principal, donde unos señores uniformados y con gesto alegre nos dieron la bienvenida y nos indicaron el camino hacia las butacas. Caminamos varios metros por un pasillo oscuro que daba lugar a una zona de los parcos y buscamos nuestros asientos. A mi lado se sentó una mujer mayor, impecable, con la respiración acelerada. Dado que mi familia ha estado pendiente de otras cosas y mi hermano no paraba de jugar con el móvil, decidí darle tema de conversación a aquella anciana y preguntarle qué le pasaba. Me dijo que estaba nervioso. Era una reservista de la Armada que pidió, perdió a una de sus mejores amigas durante una misión en el extranjero y desde entonces asistía a todos los homenajes de conmemoración. Me veía la necesidad de indagar en aquella trágica historia cuando de repente se apagaron las luces de todo el auditorio. El murmullo de la gente cesó y todo el ruido de fuera parecía haberse esfumado por completo, dando paso a un inquietante silencio. Miré a mi familia y a la anciana. Todos tenían la mirada fija y expectante ante lo que iba a pasar. El telón comenzó a levantarse lentamente, mientras un gran foco de luz amarilla iluminaba el escenario. Allí se encontraban ya todos los miembros del batallón, preparados y con una actitud serena. A los pocos segundos se comenzó a escuchar el taconeo de unos zapatos que se aproximaban por el lateral del escenario. Mi tía apareció con su uniforme característico y saludó al público agradecida por los aplausos. Acto seguido, se subió a una pequeña tarima de espaldas al público y suspendió sus manos en el aire. Todos aquellos músicos, llenos de medallas y galardones, adoptaron una posición firme mientras se preparaban para tocar. Mi corazón iba a mil por hora en esos momentos, ya que la mirada de aquellos músicos transmitía la admiración que sentían por mi tía y todos los compañeros que habían dado su vida por el país. La obra comenzó con un estruendo que sorprendió a todos y mi tía iba dando la entrada a los distintos instrumentos, con una precisión y delicadeza al mismo tiempo que no dejaba a nadie indiferente. La melodía se fue apagando poco a poco, hasta que mi tía cerró el puño y se hizo el silencio por unos instantes. La emoción del auditorio rebosaba y la gente comenzó a acercarse para felicitar a mi tía por el elegante acto. Yo permanecí sentado y encontré una pequeña fotografía a mis pies que cogí con curiosidad. Era una foto vieja en la que aparecía la anciana junto a una mujer. Me ingería devolvérsela pero ella ya se había ido, por lo que la guardé en mi bolsillo. Llevo días pensándolo y recuerdo el agradecimiento de toda esa gente que podía volver a recordar a sus familiares en aquel acto. He guardado la foto en mi cartera y he decidido que yo tampoco voy a olvidar a aquella señora. Espero que esta carta llegue a las manos adecuadas y le podáis hacer saber a esa mujer que conservaré su fotografía hasta que pueda devolvérsela el próximo 23 de noviembre. Muchas gracias. Honorables y admirables militares, se concreta que hace 35 años las mujeres pudieron experimentar una sensación tan anhelada por ellas. Hasta entonces se creía que solo unas pocas aspiraban a incorporarse a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el deseo ardiente de las mujeres de proteger su nación y expresar su amor y lealtad a su país estaba arraigado en lo más profundo de sus corazones. Antes de esa fecha, ellas estaban presentes detrás de los grandes soldados, generales y todos los miembros que conformaban la organización. Mi bisabuelo, que descanse en paz, sirvió como soldado y fue nombrado oficial de la primera en el ejército español durante el protectorado español en Marruecos. Según me cuenta mi madre, su posición fue alcanzada gracias a su esfuerzo y valentía. Sin embargo, había una figura que no recibía reconocimiento, pero al menos para mí era el principal apoyo que un soldado podía tener, una mujer. Mi bisabuela siempre estuvo detrás de él, siendo el héroe oculto tras otro héroe. Actualmente ya no es necesario esconderse más. Aquellas que estuvieron detrás apoyando ahora están en el frente triunfando. Aquellas que tienen ese deseo y ambición ahora están aprovechando la oportunidad que otras antes no tuvieron. Mi bisabuela habría estado orgullosa de lo que ahora demostráis a las jóvenes y adultas actuales que piensan en lo que hacéis y que tienen en mente tomar vuestro lugar en un futuro, o mejor dicho, estar a vuestro lado e inspirarse en vuestras acciones. Estoy más que segura de que aquellos que os contemplan, lo primero que piensan es 
Quizás en algún momento de mi vida pueda lograr dibujar una sonrisa y dejar plantado un sentido de orgullo en el alma de un ser humano como bien lo hace esta estrella. Aquellas que aspiran a ser como vosotras son las mismas que tienen curiosidad por saber cómo se siente estar en una posición tan valorada. Esta sensación está acompañada con la preocupación de tener que tomar unos pasos diferentes a los marcados hace 35 años. Sin embargo, las ansias que sienten se ven superadas por la aspiración de alcanzar lo que en el pasado fue un sueño, en la actualidad es un triunfo y en el futuro será un éxito duradero. Me gustaría recalcar mi apreciación hacia todos ustedes. Vuestro papel es crucial y representáis la victoria de una sociedad floreciente. El logro del que habláis es poco común en otras naciones, sin embargo, manifestáis un modelo a seguir. Esta carta limitada no puede sostener más que una parte del agradecimiento que os expreso. Si solo se pudiese expresar en unas palabras el honor que tenemos por ir diciendo que mujeres como vosotras están presentes, lo hubiese hecho, pero aunque se escribiera una trilogía, se sentiría corto. Excelentísimo señor comandante general de Ceuta, excelentísimo señor presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, excelentísima señora delegada del Reino de España en Ceuta, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, compañeros de armas, miembros de la familia militar, componentes de la Delegación de Defensa, civiles y militares, señoras y señores. Déjenme en primer lugar, en mi nombre y en el de todos los componentes de la Delegación de Defensa, agradecerles sinceramente que nos acompañen en este acto. Es un acto importante para nosotros, aunque sencillo, porque renovamos públicamente nuestra vocación de servicio a los ciudadanos de Ceuta y expresamos nuestro compromiso para hacer que esta delegación siga siendo referencia por la calidad de los servicios que se prestan y por la forma de prestarlos. Para estar seguros que su presencia hoy aquí, pueden estar seguros que su presencia hoy aquí nos anima a seguir sirviendo a España en la tarea que se nos ha encomendado. En este día de la delegación tenemos la oportunidad de reunirnos con nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas y con autoridades e instituciones para agradecerles su aprecio y consideración y para que compartan con nosotros unos momentos en los que repasamos lo que hemos hecho este año damos a conocer los retos que nos esperan y reconocemos públicamente los méritos tanto de componentes de la delegación como de otras personas o instituciones con las que nos hemos relacionado. Como nos recordaba el, ante el relator, las delegaciones de defensa fueron creadas hace ya más de 31 años, incluidas en el plan de modernización de la Administración del Estado, estableciendo una organización periférica unitaria que pudiera representar al Ministerio y permitiera a los ejércitos centrarse en las funciones operativas y logísticas que le corresponden, descargándoles de otras tareas administrativas o de gestión. Nuestra delegación en concreto ha cumplido 28 años y cada día intentamos mejorar o al menos mantener los mismos niveles de prestación de servicios que en años anteriores. Hace unos días, en el aniversario del Regimiento de Ingeniero número 7, su coronel, hoy aquí presente, nos recordaba su lema, facta non verba, hechos no palabras. Lema que es perfectamente aplicable a lo que procuramos hacer en la delegación, que nuestros hechos hablen por nosotros. Y hechos son que hemos atendido a más de 5.000 personas en este año y tramitado más de 10.000 documentaciones. En este día... Toca hacer un repaso de esos hechos, así que sin pretender ser exhaustivo para no cansarle, déjenme darle unos pocos datos de lo realizado este año. Lo referente a patrimonio, los hechos son que han gestionado los más de 5 millones de euros que el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, el INVIE, ha invertido en Ceuta, distribuidos en informes, proyectos, rehabilitaciones de vivienda obras en fachadas, cubiertas, ascensores, eficiencia energética, además de más de 1.300 acciones de mantenimiento en el parque de viviendas que el envié tiene aquí en Ceuta. Se han entregado 61 viviendas a militares que han venido destinados a Ceuta y están afectadas, afectados por la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas. Igualmente, en este área de patrimonio se gestionan los trámites y acciones necesarias de las distintas propiedades que defensa que se han accedido a favor de la ciudad, 
de otros organismos públicos como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación o entidades privadas. Hasta un total de 55 parcelas y propiedades que el Ministerio de Defensa ha cedido en distintos expedientes. El antiguo hospital militar, los terrenos para el traslado de la Capilla de la Virgen del Carmen, de la Almadraba, o más recientemente los terrenos necesarios para la esplanada de prácticas de conductores son un ejemplo de ello. ¿Cuáles son los hechos de nuestra área de reclutamiento? Pues que en los dos procesos de, se de selección para el acceso a las escalas de tropa y marinería que se han completado este año y en el que ahora tenemos en curso, han participado en el proceso un total de más de 1.200 jóvenes de Ceuta. Supone un 12% más de aspirantes que el año pasado. Y si nos fijamos en la proporción de solicitantes en relación a la población de Ceuta, el centro de selección de esta delegación sigue estando a la cabeza de toda España. Durante el presente 2024 también se ha participado proactivamente en numerosas actividades informativas sobre la forma de ingreso en las Fuerzas Armadas y de difusión de la cultura de defensa, impartiendo conferencias en colegios, centros de enseñanza, de enseñanza secundaria y formación profesional y en la universidad, además de participar en la octava Feria de Empleo de Ceuta. En esta labor de difusión de cultura de defensa destaco nuestro ya tradicional concurso de carta a un militar español del que acabamos de entregar los premios a los ganadores de la fase provincial de Ceuta y Marruecos. Enhorabuena Oscar y Nisrin, gracias a todos los centros participantes, así como al jurado, profesores y directores de dichos centros. Los hechos en lo referente a personal y apoyo social que se ocupa de la gestión del personal militar y civil. Su labor garantiza que tanto el personal militar como el personal civil adscrito tengan una adecuada gestión de su situación laboral, de sus derechos y beneficios y la ayuda que necesiten en todos sus trámites. Hemos conseguido un incremento notable de las tramitaciones a través de la sede electrónica, lo que ha reducido significativamente los tiempos de espera y ha facilitado un contacto más rápido y fluido con, con la población. Se ha formalizado la contratación de personal de primera experiencia profesional, así como contrataciones de personal civil laboral para la cobertura de jubilaciones parciales del personal de las distintas unidades de aquí de Ceuta. Se ha transferido buena parte de la documentación de la antigua inspección de pensionistas y mutilados marroquíes al archivo intermedio de Ceuta. Esto que puede parecer una tarea accesoria o menor, representa la preparación y archivo de aproximadamente 15.000 documentaciones relativas al personal indígena que sirvió en las unidades regulares durante las campañas de África y la Guerra Civil. El personal militar gestionado por el Área de Personal y Apoyo Social abarca tanto a militares en activo y en la reserva como a personal retirado. Con estos últimos, nuestros retirados, no existe una encomienda oficial, para su gestión, pero entendemos que continúa siendo nuestra obligación moral atenderlos como parte que son de la familia militar. De los primeros, del personal en activo reserva, son casi 400 los militares que están adscritos a esta delegación para los que hemos realizado una multitud de trámites y gestiones a un total de, hasta un total de más de 9.000. En lo referente al personal civil, del que también llevamos a cargo la gestión, Incluimos tanto funcionarios como personal laboral, que suman más de 150 aquí en Ceuta, formando parte del Ministerio de Defensa. La gestión de este personal civil ha supuesto más de 2.200 trámites, como situaciones, jubilaciones, cambios de categoría profesional, tomas de posesión, etc. Hechos no palabras son que la Delegación de Defensa en Ceuta ha mantenido el nivel máximo de certificación de calidad otorgado por la Dirección General de Gobernanza, de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública y sigue siendo un organismo de referencia en esta materia en la ciudad de Ceuta. En definitiva, este año ha estado lleno de retos, de mucho trabajo, de cambios, de esfuerzo y no me canso de repetir que todo lo que he expuesto, los logros, los objetivos conseguidos, las tareas desarrolladas, no podrían conseguirse si no fuera porque la delegación cuenta con un equipo de hombres y mujeres, de civiles y militares, con una disposición para el trabajo, una disponibilidad y un espíritu de servicio muy por encima de lo que es exigible. El compromiso, la dedicación, la profesionalidad y el esfuerzo que cada uno de los componentes de esta delegación pone a diario 
en todas las tareas que realizan, grandes o pequeñas, son sin duda el secreto del éxito, que hace que podamos cumplir con la misión que tenemos encomendada. Me siento muy orgulloso de todos y cada uno de ellos y de estar al frente de este equipo. Tenemos aquí a Óscar, flamante cadete recién ingresado en la academia, como el comandante general y yo hace 42 años. Cuánta ilusión y cuántas ganas de dar lo mejor de nosotros en esa profesión que empezábamos. Y es ahora cuando cada mañana veo en los componentes de la delegación, la mayoría de los cuales superan en años de servicio a la edad que ahora mismo tiene Oscar. Cuando veo esas mismas ganas de hacer bien las cosas, esa de dedicación desinteresada, esa entrega y esa ilusión, pues ¿qué quieren que le diga? Se me alegra el corazón. Me siguen dando ejemplo diario y me supone una inyección de milicia y profesionalidad que me empuja a intentar dar lo mejor de mí en la tarea que se me ha encomendado. Aunque me lo han oído decir en otras ocasiones, no puedo, ni debo, ni quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer públicamente la calidad humana y profesional de todos ellos. Muchas gracias a todos por vuestro excelente trabajo. Me dirijo ahora a los reservistas voluntarios. Magnífico ejemplo de españoles identificados con los valores que representamos que se vinculan de manera temporal y voluntaria a las Fuerzas Armadas. Ellos también son parte de la delegación y así queremos que se, re, se vea reflejado en este acto. A Manolo, que ha recibido el título de ascenso a capitán, y a César, que ha recibido el título de ascenso a sargento primero. Muchas felicidades y que el nuevo empleo os sirva de estímulo cada vez que os pongáis el uniforme. A Paco, que hoy, nos, que hoy ha recibido el diploma de reservista honorífico. Te damos de corazón las gracias por tus servicios y por tu excelente trabajo. No hace falta deciros que la delegación sigue siendo vuestra casa y que podéis contar con nosotros para lo que necesitéis. Mi enhorabuena a todos los condecorados hoy. A David por esa placa de San Hermenegildo, reconocimiento a una carrera militar impecable. A los condecorados con la Cruz al Mérito Militar, nuestro comandante naval Millán, que siempre nos ha facilitado nuestra tarea con el debido apoyo. Al comandante médico Juan Carlos, que en los frecuentes periodos que se ha activado con nosotros, es un ejemplo de entrega y de profesionalidad. A nuestro secretario general Ángel y a su teniente Mate, Juan, que forma parte de ese equipo de la delegación que tengo el honor de li liderar y que reúne todos los méritos que antes les he mencionado. Y al subteniente Moisés, que hoy ha recibido la medalla de campaña por su participación en la Operación Libertad Duradera. Lo recordaba el, el relator, el artículo 75 de las Reales Ordenanzas. Reconocerá y premiará a los subordinados que se hayan hecho acreedores a ellos en su justa proporción a sus méritos. Su reconocimiento público representa una satisfacción para el que, para el que lo recibe y un estímulo para la unidad de la que forma parte y un ejemplo para todos. Vuestra recompensa supone un estímulo y un ejemplo para todos los componentes de esta delegación de defensa. Por último, hace unos minutos hemos entregado al señor don Pablo García Pacio y al señor don Pascual Briva del Río unas placas de reconocimiento. Reconocimiento a la deuda que tenemos con ellos por su espíritu de corazón, de, de colaboración y su apoyo decidido y desinteresado, que ha facilitado enormemente los cometidos de la delegación. Muchas gracias a ambos. Para finalizar, desde la posición de firmes, les pido a todos que como manifestación de nuestro amor a España y en recuerdo a todos los que dieron su vida por ella, adopten la posición de firme y griten conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva!
señores, muchas gracias por su presencia. Los alumnos premiados, ganadores de las frases provinciales de Ceuta y Marruecos, de la onceava edición del concurso literario escolar Carta a un Militar Español, así como los representantes de sus centros educativos, Instituto de Enseñanza Secundaria Luis de Camoens de Ceuta e Instituto Español Juan Ramón Jiménez de Casablanca, junto con los familiares que nos acompañan, se dirigirán a la presidencia para la realización de unas fotografías de recuerdo. Una vez finalizada esta breve sesión fotográfica, se servirá una copa de vino español en el núcleo Jardines de la Épica del Centro Deportivo y Sociocultural Militar de Ceuta dentro de media hora. Sigan las indicaciones del personal de protocolo. Buenas tardes y que tengan un buen día. Señor Presidente de la Ciudad Autónoma, señora delegada, señor Coronel, delegado de Defensa, por un momento, simplemente autoridades civiles, representantes de la ciudadanía de Ceuta, de la soberanía del pueblo español en Ceuta, sociedad ceutí, familia militar, hermanos de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, eh, queridos compañeros de las Fuerzas Armadas, si me lo permiten, en nombre de todos, y en particular de la guarnición militar de Ceuta y de la familia militar, que más directamente disfrutamos de los servicios que nos presta la Delegación de Defensa, quiero transmitirle a nuestro coronel y a todo su equipo, a todos los componentes civiles y militares de la Delegación de Defensa, nuestro agradecimiento por todo lo que hacen por nosotros y desde luego nuestra más eh, cariñosa enhorabuena. Mi coronel, aquí estamos a tus órdenes también. Y si me lo permiten ya, es el acto militar ha finalizado. Muchas gracias por la asistencia.